Zugriff gewährt. ein paar Sachen wiederholen. Ich versuche die Leute daran zu erinnern, dass es noch einen Weg gibt, Kontakt mit mir aufzunehmen. Online über interaktive Streaming. Wir streamen euch durch und beantworten eure Fragen so gut wir können. Aber macht keinen Aufstand, wenn wir die Verbindung haben. Bei der geringsten und verdächtigen Schwankung des Signals müssen wir euch den Satz absehen. Die Welt 
Ordnung und ihr Team von Profi-Hackern könnten versuchen, uns aufzunehmen. Also, wenn du mich fragst, sind die Krawalle allein David Saris schuld. Wie kannst du das sagen? Er hat so eine arrogante Ausstrahlung, diese überhebliche Art. Die Menschen mögen keinen Hochmut. David Saris hält diese Stadt fast immer. Sagen Sie mir eines. Wieso demonstrieren diese Idioten vor der Limp-Klinik? Die retten dort Menschen, verdammt nochmal. Die Tatsache ist doch, dass die meisten Befürworter der Augmentierung dieses Anspruchsdenken haben. Als könnten sie alles tun, wozu sie Lust haben, nur weil sie das nötige Geld haben, um. Wo sind Sie, Jensen? Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Hallo, Pritchard. Ich bin jetzt fast in meinem Apartment. Sobald Sie drin sind, schließen Sie den Neuralknoten an Ihren Computer an. Ich habe eine sichere Verbindung eingerichtet und übernehme dann von hier. Sie können auf meinen privaten Computer zugreifen? Wer denken Sie hat Ihre Sicherheitsprotokolle eingerichtet? Willkommen daheim, Mr. Jensen. Mr. Taggart brachte ferner seinen Wunsch zum Ausdruck, gemeinsam mit David Saris vor die Generalversammlung zu treten und dort eine gemeinsame Fahne zu setzen. Sollte es je zu einem solchen Treffen kommen, darf man gespannt sein, ob auch der Millionär Shu Zero mit dessen Erfindungen die Augmentierung der Technologie erheblich massiv daran teilnehmen wird.
dass die Troys, wo heute Abend nach einer erneuten Anti-Augmentierungsdemonstration eine Handvoll Aktivisten verhaftet wurden. Richard, der Knoten ist eingelegt. Ich weiß, und jetzt seien Sie still, ich muss mich konzentrieren. Sein Namen, Pritchard, nicht seine gesamte genetische Vergangenheit. Das ist nicht seine DNA. Das sind die Daten, die er uns stehlen wollte, bevor er... Mein Gott, Jensen. Ihr Selbstmordhacker hat sich gar nicht umgebracht. Aber sein Gehirn war über den ganzen Boden verteilt. Nein, nein, Sie begreifen nicht. Die Flüssigantriebmodifikation in diesem Chip, sie ermöglicht es, durch ihren Besitzer zu hacken. Sie macht aus ihm buchstäblich einen menschlichen Proxy. Er hat also nicht allein gearbeitet. Jemand saß woanders und war der eigentliche Hacker. Richtig. Und wer immer das war, er hat versucht, seine Position durch die Verwendung mehrerer Satelliten zu verschleiern. Aber ich habe ihn vermutlich trotzdem aufgespürt. Auf einem verlassenen Fabrikgelände in Highland Park. Die Adresse. Mit Glück ist der Kerl, der bei unserem Terroristen die Fäden gezogen hat, immer noch da.